హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నలినీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎండాకాలం వచ్చేసింది కదండి ఎండలు మండిపోతున్నాయి బయట వాతావరణంలో వేడి శాతం కూడా ఎక్కువగా ఉంది ఈ కాలంలో బయట వాతావరణంలోనే కాదు మన ఇంట్లో కూడా వేడి అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా సో ఈ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి మనం ఏసీలు కూలర్లు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం పొద్దున్నే తప్ప మిగతా రోజంతా కూడా ఎండ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది సో మనం రోజంతా కూడా ఏసీలు కూలర్లు యూజ్ చేయలేం కదా అలా యూజ్ చేసినట్లయితే మన కరెంటు బిల్ అనేది తడిసి మోపడుతుంది అలాగే ఏసీలు కూలర్లు లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అలాగే ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఒక గదిలో ఉంటుంది మిగతా గదిలో మరి వేడిగానే ఉంటుంది కదా సో ఎండాకాలంలో మనం ఎండ తీవ్రతను అయితే తగ్గించలేము కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల మన ఇంటిని అయితే చల్లవచ్చుకోవచ్చు ఈ వేడి అనేది ఒకటి లేదా రెండు రోజులు మాత్రమే ఉంటుందంటే మనం అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు కానీ ఎండాకాలం అనేది అలా ఒకటి రెండు రోజుల్లో పోయేది కాదు కదా అందులోనూ మే జూన్లలో ఎండ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం కొన్ని చిట్కాలను పాటించి మన ఇంటిని చల్లవరచుకోవచ్చు సో ఈరోజు నేను ఒక ఏడెనిమిది చిట్కాలు చెప్తానండి ఈ చిట్కాలను యూజ్ చేసుకొని మనము ఏసీలు కూలర్లు లేకపోయినా కూడా మన ఇంటిని చల్లవరచుకోవచ్చు ఆ చిట్కాలు ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ముందు మీరు ఎవరైనా నా ఛానల్ కింద సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే కిందనే రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి దాని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి సో నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎండ తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా సింగిల్ ఫ్లోర్ ఉండే ఇళ్ళకు కానీ లేదంటే అపార్ట్మెంట్స్లలో పైన చివర ఫ్లోర్లో ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ పైన రూఫ్ అనేది ఎండని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఆ ఎండ అనేది మన ఇంట్లో ఉండే సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ద్వారా ఇంట్లోకి వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళు పైన కూల్ పెయింట్ కానీ కూల్ సిమెంట్ని కానీ వేయించుకోవడం వల్ల ఇంట్లో టెంపరేచర్ అనేది కొంతవరకు తగ్గుతుంది అలాగే మన ఇంటిని తరచుగా కడగడం కానీ తుడడం కానీ చేయడం వల్ల మన ఇంట్లో టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది అంటే ఒక రోజులో రెండు సార్లు అయినా మినిమం మనం కనుక తుడవగలిగితే లేదా కడగలిగితే ఇంట్లో ఆ టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది మనం గమనించగలుగుతాము అలాగే యూజ్ చేయనటువంటి లైట్స్ని ఆఫ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే లైట్స్ వల్ల కూడా వేడి వస్తుంది కదా ఇది అందరికీ తెలుసు సో లైట్లు అవసరం లేనప్పుడు అసలు వేయకండి ఇలా కూడా మనం వేడిని తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే థిక్గా డార్క్గా ఉండే కటన్స్ వల్ల ఇంట్లోకి వేడి రాదు అని అనుకుంటాం కదా ఇది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే డార్క్గా ఉండే కలర్ కటన్స్ అనేవి హీట్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి లైట్గా ఉండే లైట్ కలర్ ఉండే కటన్స్ హీట్ని తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి సో లైట్ కలర్ కటన్స్ వేసుకోవడం వల్ల హీట్ అనేది ఇంట్లోకి తక్కువగా వస్తుంది అందులోనూ లెనిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే చాలా మంచిది ఎందుకంటే లెనిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ అలాగే ఇది హీట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది మన ఇంట్లో ఎక్కువ వేడిగా ఉండే ప్లేస్ ఏదంటే అది మన కిచెనే అండి ఎందుకంటే కిచెన్లో మనం ఎక్కువగా వంట చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అక్కడ ఎక్కువ వేడి ఉంటుంది సో కిచెన్లో వెంటిలేషన్ అనేది బాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి లేదంటే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ద్వారా అయినా సరే కిచెన్లోని వేడి బయటికి వెళ్ళేలాగా చూసుకోవాలి చూసుకోవాలి ఈ హీట్ అనేది వంట గదిలో నుంచి బయటకు వెళ్ళలేకపోతే ఇంట్లో ఉండి మిగతా గదుల్లోకి వచ్చేస్తుంది సో అలా ఇల్లు మొత్తం కూడా వేడి అవుతుంది అనమాట సో కిచెన్లోని హీట్ని కూడా మనం వీలైనంత వరకు బయటికి వెళ్ళేలాగా చూసుకోవాలి అలాగే ఐస్ క్యూబ్స్తో ఎలా హీట్ తగ్గించుకోవచ్చు నేను వీడియోలో చూపిస్తాను చూడండి ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ని కానీ లేదంటే ట్రేని కానీ తీసుకొని అందులో ఇట్లా ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టి టేబుల్ ఫ్యాన్ దగ్గర గాలి తగిలేలాగా పెడుతున్నాను మనం ఫ్యాన్కి ఎంత దగ్గరగా పెట్టగలిగితే అంత మంచిది ఆ గాలి అనేది ఐస్ క్యూబ్స్కి తగులుతూ వెళ్ళినప్పుడు గాలి అనేది చల్లగా మారి వెళ్తుంది అనమాట సో అలాగా రూమ్లో ఉన్న టెంపరేచర్ అనేది చిన్నగా తగ్గుతుంది అనమాట ఇలా మనం ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టినప్పుడు మన రూమ్ డోర్స్ కిటికీలు ఖచ్చితంగా క్లోజ్ చేయాలి లేదంటే యూజ్ ఉండదు పెట్టడం వల్ల ఒకవేళ టేబుల్ ఫ్యాన్ కనుక లేకపోతే ఫ్యాన్ కింద అయినా ఇలా పెట్టచ్చు అలాగే గిన్నెలో కాకుండా ఇలాగే వెడల్పుగా ఉండే దాంట్లోనే పెట్టండి ఎందుకంటే గిన్నెలో పెట్టామనుకోండి పైన ఉన్న ఐస్ క్యూబ్స్కి మాత్రమే గాలి తగులుతుంది కింద ఉండే వాటికి తగలదు కానీ అవి కరిగిపోతాయి తొందరగా అలాగే చిన్న చిన్న ఐస్ క్యూబ్స్ కాకుండా ఇలా నేను గిన్నెలో పెట్టి ఐస్ క్యూబ్ పెట్టి పెట్టాను ఇలా పెట్టడం వల్ల ఐస్ క్యూబ్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది ఎక్కువసేపు కూడా ఉంటుంది ఇలా ఒక గిన్నెలో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కదా చూసారు కదా ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్తో కూడా మనము హీట్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఇంట్లో ఉండే వేడిని తగ్గించుకోవచ్చు ఐస్ క్యూబ్స్తో కాకుండా బకెట్లో వాటర్ని నింపి కొంచెం కూల్గా ఉండే వాటర్ని ఫ్యాన్ కింద గాలి తగిలేటట్టు పెట్టామనుకోండి ఆ రూమ్ అంతా కూడా చల్లగా అవుతుంది
ఎందుకంటే వెనక వైపు ఎక్కువ ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి వెనక నుంచి ఇంట్లో గాలి వచ్చేందుకు ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే ముందు వైపున కిచెన్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి ముందు వైపు టెంపరేచర్ కొంచెం ఎక్కువ వేడిగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇలా ఈ ఫ్యాన్ని కాస్త ఆన్ చేసి వదిలేస్తే కనుక ఈ ఫ్యాన్ అనేది ఒక ఎగ్జాస్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది సో ఈ రూమ్లో ఉన్న టెంపరేచర్ని మొత్తాన్ని కూడా వేడిగాలంతా కూడా బయటికి పంపిస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు వెనక నుంచి చల్లని గాలి ఇంట్లోకి వస్తూ ఉంటుంది అలా కాసేపు ఉంచడం వల్ల మన ఇల్లంతా కూడా చల్లగా అవుతుంది ఒకవేళ మీకు కనుక వెనక వైపు ఇలా డోర్ లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఏ కిటికీ నుంచి ఎక్కువగా ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది ఇంట్లోకి వస్తుందో గమనించి ఆ కిటికీని ఓపెన్ చేసి అలాగే ఎక్కడైతే వేడి ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఏరియాలో ఇలా ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లాగా టేబుల్ ఫ్యాన్ కనుక పెట్టారనుకోండి మీ ఇల్లంతా కూడా కాసేపటికి కూల్ అవుతుంది ఇలా కనీసం ఒక అరగంట పాటు పెట్టడం వల్ల మీకు టెంపరేచర్లో చేంజ్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అలాగే పాత దుప్పట్లు లేదా టవల్స్ ఇలాంటివి తడిపి మనము నీళ్ళన్నీ పిండేసేసి మన కటన్స్ లేదా తలుపులు డోర్లు ప్లేస్లలో కనుక వేలాడేసినట్లయితే ఆ తడి వల్ల రూమ్ అంతా కూడా చల్లగా అవుతుంది అలాగే కిటికీలకి నార చేప కానీ లేదంటే వట్టి వేళ్ళతో చేసిన కటెన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివి కూడా వేసుకొని అప్పుడప్పుడు వాటిని వాటర్తో తడుపుతూ ఉండడం వల్ల కూడా చాలా చల్లగా ఉంటాయి మన ఇల్లు అనేది చల్లబడుతుంది ఈ వట్టి వేళ్ళతో చేసిన కటెన్స్ అనేవి చాలా చాలా చల్లగా ఉంటాయండి వేసుకోవడం వల్ల మన ఇంటి పరిసరాలలో మొక్కల్ని నాటడం వల్ల కూడా టెంపరేచర్ని తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఇంటి లోపల కూడా ఇండోర్ ప్లాంట్స్ వేసుకోవడం వల్ల అలాగే ఇంటి పైన రూఫ్ టాప్ గార్డెన్ని వేసుకోవడం వల్ల కూడా మన ఇంట్లో వేడిని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే మనం యూజ్ చేయనటువంటి రూమ్స్ని క్లోజ్ చేసి ఉంచాలి అలా క్లోజ్ చేసి ఉంచడం వల్ల హీట్ అనేది ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళదు సో ఆ రూమ్స్ అనేవి చల్లగా ఉంటాయి సో అలాగే మార్కెట్లో రిఫ్లెక్టింగ్ టైల్స్ అని ఉంటాయండి ఈ టైల్స్ అనేవి హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోకుండా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో వీటిని మనం మన రూఫ్ పైన కనుక వేసుకున్నట్లయితే ఆ రూఫ్ ద్వారా వచ్చే వేడి అనేది ఇంట్లోకి రాకుండా ఆపచ్చు అలాగే మార్నింగ్ ఎండ్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి విండోస్ డోర్స్ క్లోజ్ చేసేసి నైట్ ఎండ్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఆ టైంలో మనము ఓపెన్ చేసినట్లయితే మన ఇల్లు చల్లగా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అట్లా క్లోజ్ చేసి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఆ టైంలో ఓపెన్ చేయాలన్నమాట సో అప్పుడు మన ఇల్లు అనేది చాలా చల్లగా ఉంటుంది కానీ ఈ టిప్ పాటించడం కొంచెం కష్టమే అండి కాకపోతే ఇలా చేయడం వల్ల మన ఇల్లు అనేది చాలా చల్లగా ఉంటుంది చూసారు కదా కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలను పాటించి అలాగే కొన్ని కొన్ని చిట్కాలను పాటించి మన ఇంటిని ఎలా చల్లగా ఉంచుకోవాలో ఇందులో మీకు నచ్చినవి అలాగే మీరు పాటించగలిగిన చిట్కాలను మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ ఇంటిని చల్లపరచుకోండి అలాగే నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉన్న నా ఫేస్బుక్ లింక్ ద్వారా నన్ను ఫేస్బుక్లో ఫాల